福田総理大臣の後継を決める自民党の総裁選挙が今日告示され次期総裁の候補者5人は午後共同記者会見に臨み早速論戦が始まりました立候補したのは届け出順に石原元政調会長小池元防衛大臣麻生幹事長石破前防衛大臣それに予算の経済財政担当大臣の5人です5人は早速今日午後自民党本部で共同記者会見に臨みそれぞれの政権構想を発表しました民主党サイドは小沢さんがおっしゃっているような政権交代この一文字でやってくるんだと思います国民の皆さん方にこれからの日本の将来が本当に安心で安全で暮らせる国だということをお示しすることだと思います代表選もやらないようなそういう政党に任せるわけにはいかないどちらが責任を持ってこの国をリードしていくのかその設計図が欠けるのかということこれが問われる国民が抱いている暮らしへの不安の一層そして今話題になっておりますテロ世界中が戦っているテロに対して日本だけがその場から撤収するということはいかがなものかという点だろうと思います高齢者医療制度もそうですね今すぐやめちゃえそれでどうやってこれから先の高齢化社会が維持できますか本当に高齢者の方々の将来を考える5年先10年先20年先の高齢者の医療政策それを訴える国民が抱いている不安っていうものにいかに答えるかとそこに私は尽きると思っております国内事情といえどもテロとの戦いには日本はお国の事情で参加したいんだっていうメッセージを発してしまうんですそれ以外のテロとの戦いに対する手立てが日本にあるのか我が国が国際的な貢献をするという中でいろんな制約があるどうやってこの延長を進めていくかということにつきましてはやはり、えー、優等であります公明党の皆様方にこれがいかに重要なのか国民に対してもっと分かりやすく説明をしなければならない日本だけが撤収するということは常識的に考えられない世論というものに多くの理解を得る努力が今後とも必要だと思っておりましてイラク戦争に反対したドイツもフランスもみんな一緒になってテロが人権も民主主義も自由も全て否定するものだから戦ってんじゃないですかなんでそこから日本だけ逃げるんですかそんな国を作りたくないんだ国際貢献あるいはあテロとの戦いという観点からあの法律を継続させる必要があるという場合には国会で、えー、通過させていただくよう努力をしなければならないと。このほか民主党との大連立を考えるかという質問に麻生氏は小選挙区では極めて難しいと慎重な考えを示し石破氏は明確に否定しました一方、与謝野氏は衆議院選挙が終わった後の大事な宿題だと述べて含みを残しました。